。蟠桃乃三界延寿功效最强之宝，神佛借助其攻克了永生的难题，从此拥有了无限的生命。直到有一天，神发现了人间供奉神灵的领域拥有着和蟠桃一样的功效后，便把延寿的方向指向了如何获取人间灵运，便不断得到百姓主动的供奉。制定了一个被掩盖真相的计划，他们将人间打造成了真人秀场，然后寻找并毁灭没有神明信仰的部落，之后再向他们的后代编造一个又一个鲜活的神话故事，让这些族群的后代世世代代信奉他们创造出的虚伪神明，从而无限收取他们的信仰领域。他们称这个计划为“造神计划”。陛下，这是新年新选的造神之地。根据线报，这是一处没有人类信仰天神的净土。下一届封神选秀随时可以开始，什么时候开始不重要，重要的是最终的结果如何。我听说灵山那边的效果非常好，只是短短几年就抢走了我们很多信徒，所以这一届封神选秀对我们冬天来说很重要。你明白否？臣明白。那你有什么好提议吗？陛下，臣以为造神计划竟然是我冬天一档受万神瞩目的娱乐节目，那么当然是越残暴才越有节目效果。然而，对于最主要的获得目标信仰灵运这件事而言，自然是越残暴才越会让那些蝼蚁的后辈在被拯救时更深刻的感受到我们天神的恩泽。残暴，呵呵，你他娘的还真是个天才！但是要记住，一定要把事情做得漂亮一些，别让人抓到画饼。陛下放心，常言道，上天有后生之德，是毁灭还是交出性命，我会让他们自己做出选择，绝对不会强人所难。嗯，既然一起安排妥当，那开始吧。臣遵旨。那天是我第一次看到天神，但他们降临这片土地，并不是传说中神灵的福祉，而是令人宰割的恐惧和化身笼中之鸟的屈辱。交出信仰，还是接受天神的挑战？选一个吧。如果这件事没有商量的余地，那我代表我族人接受你们天神安排的挑战。你最好想清楚，你这么做无疑是带领族群鱼卵及时。千百年来，我们血族一直有着自己的信仰。我知道灭族这件事对你们而言了如反掌，但竟然接受了你们的挑战。万一我们真的成功了，我希望你们不要食言。哼，我劝你们还是先听听你们要面对什么挑战，再做决定吧。无需多言，那就如你所愿。听说你们雪国人最擅长的是奔跑，而且从来没有疲劳感。那我们就来一场赛跑。看到那个太阳了，那是天神之子，名为金乌。只要你们族群有人能追上他，天神就会放弃你们的信仰，免掉你们的灭神之罚。什么？怎么？怕了？超姐姐，这不是开玩笑吗？哪里有人能跑得过金乌啊？小妮子，这只是节目效果，都是剧本，不必当真。哎，三太子，快看，这届风神秀有点刺激啊！我勒个操，这是哪位大神想出的挑战？让雪族人追着太阳跑？那不是泥菩萨过河吗？老头，你现在后悔还来得及。我接受挑战。所以你找我们来，是想让我们帮你族人追太阳？是啊，自那以后。我们的主人就一直在练习耐高温跑步，所以秉承着死马当活马医，还请唐长老帮我们想想办法。这和灭族没什么不同，简直就是温水煮青蛙。这种挑战无非只有两种结果，要么是你们排除的挑战者一个一个融化在太阳之下，要么就是最后有人害怕死亡，向他们妥协，然后那个人会被天界封神，成为拯救主人的英雄，最后后代将其神仙供奉，从此献上信仰。空哦，你怎么？我现在飞上去，直接把天庭给炸了，不就没那么多事？你这个办法治标不治本，只要灵运存在，就算没了天庭，你还会有新的势力窥视这个地方。哎，对了，我见过韩宫还有一只后裔留下来的逐日之箭，我们把金乌射下来，不就追到八个亚诺？射杀最后一只金乌，那跟天庭现在有什么区别？各单位注意，各单位注意，现在查播一条简讯：两万六千四十二号逐日编队，在任务过程中全体牺牲，请下一组队伍做好准备，即刻出发。哦，这广播里说的是什么？这是我们成立的逐日编队，所有的雪族人都会在出生被记上编号，成为逐日编队的一员，然后被统一安排训练，统一出发执行追金乌的任务。你有没有想过，这本质上就是飞蛾扑火吗？算是吧。虽然我不知道这能改变什么，但除此之外。
，我们也没有别的办法了，因为天神只是交代了挑战任务，并没有限定时间，所以只要我们世世代代去挑战这个无法完成的任务，不向他们妥协，挑战就没有结束的那一天，我们的文明就得以延续，用一代人的生命去换下一代的生存空间与时间吗？这信仰之力对你们来说这么重要吗？宁死也不肯交给天庭。你们不知道我们雪族人的特殊性，之所以常年生活在阳光之下，是因为只要我们有足够多的族人生活在一起，就可以降低周围环境的温度，而这个特殊的技能是源于祖先给我们的灵玉。如今天庭想要我们去信仰他们，一旦我们失去了对寒冷的信仰，就会失去这个改变环境温度的能力，我们一样会被灭族。所以为了我们的后代，我们根本没得选。难怪你们要组团去追金乌，原来是取团爆冷啊！首领，我们该出发了。嗯，这天终究还是来了，剩下的事就交给你们了。你不是组长吗？你要去，不能因为我是组长就不用参加挑战。这个世界终究是年轻人的。爷爷，你怎么来了？可以，不可以？看来你都知道了。爷爷，放弃吧，不要再做这样无谓的牺牲了。孩子，这个世界之所以温暖，并不是因为有阳光，而是因为我们每个人都有需要保护的人。记住，任何时候都不要放弃你心中的信仰，那是我们雪族文明得以永存的关键。爷爷，唐长老，我可能没有多少时间了。如果你们也想不到办法，那就请答应我，帮我照顾好我这唯一的孙子。我们走吧。等一下，我觉得你们可以往北边跑。为什么？因为我听说，如果一路向北，有一个地方，那里每年都会出现极昼。我想，只要太阳不落下，你们追上它，应该只是时间问题。这事关重大，我们能否借一步说话？大圣，唐长老靠谱吗？这个你放心好了。我的想法就是这样的，这个办法真的可以吗？不知道，但如果一定要牺牲，我想这是可以将损失降到最小的办法。而且，如果那个地方是真的存在的，也可以最大程度的保护你的孙子。看来没有什么比这个更好的办法了。孩子，爷爷可能要去一个很远的地方了。爷爷，我陪你去吧。傻孩子，你走了，族人怎么办？再说了，爷爷这次不是去追太阳，而是打算去北边找一个适合我们雪族人迁徙的极寒之地，那里会有极昼。到时候我们身处极寒，那金乌又不会像现在一样东升西落，我们一定能完成挑战的。那你要去多久？不知道。你还回得来吗？傻孩子，找到了还回来干嘛？那我什么时候才能去找你？十年吧，十年差不多了。我已经和族群的长老们商量过了，这次我打头阵，做先行部队，而后每年会有新的部队朝着我们行走的方向迁徙。我们会沿途留下记号，十年后唐僧师徒会陪你带着最后一批族人完成最后的迁徙。爷爷，奇迹会发生，我们真的可以完成挑战吗？记住，相信奇迹本身就是一种奇迹。十年了，终于可以和爷爷团聚了。唐长老，距离目的地还有多远？空空，看一下地图，我们应该是到了。真的吗？我们真的到了吗？可是这里为什么一个人都没有？爷爷的拐杖，唐僧，这是怎么回事？事到如今，爷爷确实可以告诉你真相。你们往北迁徙，那里的极昼最适合追太阳。可古书记载，那里四季如春，我们雪族人没办法在那里生存。世间本没有路，走的人多了不就有？你们雪族人死后就会改变周围的环境，这点你应该比我清楚。现在只需要安排你们雪族耐力最好的勇士去追金乌就可以。我们的任务已经完成了，谢谢。距离挑战成功只剩下最后一步，剩下的就由我来完成吧。喂，最后一步了，你要自己跑。就算追到了金乌，但是你追到的那一刻就会融化的。我知道你到底明不明白，你会死的。我们能到达这极寒极昼之地，都是千万族人花了十年的时间，用生命作为代价换来。而我作为继承爷爷一职的新族长，你觉得我又怎是那贪生怕死之人？你这是一心要赴死吗？你到底有没有唐长老？哦，这辈子。你有没有为别的人拼过命？啊、喂，我还不知道你叫什么名字，我叫夸父。你不投，他不投，十三何时能出头？你不赞，他不赞，十三哪里有灵感？本期视频也是干到爆炸的一期，如果可以的话，真心求一个一键三连，硬币越多，更新越快哦。